హాయ్ విశ్వక్ గారు యాక్చువల్లీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ నుంచి మిమ్మల్ని చాలా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా మీ సినిమాకి షూటింగ్ దగ్గర నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ కానీ లేకపోతే షూటింగ్ కానీ లేకపోతే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఇది నా పని కాదు అనుకుని అన్నిటిలోనే యాక్టివ్గా పరిగెడుతూ ఉంటారు ఈ వేళ వస్తే పొద్దున్న నుంచి నాన్ స్టాప్గా ఇంటర్వ్యూస్ రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఆ ఎనర్జీ అలాగే ఉంది బట్ రిక్వెస్ట్ చేయగానే మీరు చేయని దానికి టైం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చెప్పండి సార్ ఎలా జరిగింది ఓరి దేవుడ అనే సినిమా ఎలా మెటీరియలైజ్ అయ్యింది ఫలక్నామా దాస్ వాస్ ఫస్ట్ అంటే ఈ నగరానికి ఏమైంది డెఫినెట్లీ గ్రేట్ ఫిల్మ్ విచ్ గేమ్ మీ లైక్ లైక్ విత్ టైమ్ రైట్ నో ఇట్స్ కల్ట్ కల్ట్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ బిగ్ కల్ట్ ఫిల్మ్ ఈ నగరానికి ఏమైంది నా లాంచ్ అయితే ఫలక్నా మదర్స్ ఫస్ట్ మై ఫస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ జంప్ ఒక సడన్ జంప్ సడన్ జంప్ పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ అనుకోవాలి దాని తర్వాత లైక్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ వాజ్ లైక్ నన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వాజ్ నాట్ అప్రిషియేటెడ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ వాజ్ అప్రిషియేటెడ్ మళ్ళీ ఫలక్నా మదర్స్కి జంప్ అని చెప్పి ఒక హై జంప్ ఉంటుంది కదా దట్ హై జంప్ ఈజ్ దిస్ ఫిల్మ్ అగైన్ పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ మళ్ళీ డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా తర్వాత ఐ డోంట్ థింక్ సో నో బడి విల్ సే హూ ఈస్ దిస్ గై ఫ్యామిలీలో ఆల్రెడీ ఉంది ఉంది బట్ అంటే హిట్ ఫ్లాప్ అనే దానికి సంబంధం లేకుండా విశ్వక్ సేన్ అంటే ఈ కుర్రాడు ఈ సినిమాలు చూడొచ్చు ఒక ఎగ్జామ్షన్ అయితే ఉంది ఆడియన్స్లో రికగ్నిషన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంది ఓకే అండ్ మన దగ్గర రీమేక్ సినిమాలకు వస్తే యూజువల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే రీమేక్ కథ కొనుక్కుంటారు రైట్స్ తీసుకుంటారు బట్ మన డైరెక్టర్స్ని ఎవరినో అది కూడా ఏంటంటే ఆ సినిమాకి సంబంధం లేని డైరెక్టర్స్ను లేకపోతే ఫామ్లో లేని డైరెక్టర్స్ను ఎవరినో ఒకరిని తీసుకొచ్చి ఒక ఫార్మాలిటీగా పెట్టేసి మన పల్సు మన పల్స్ అంటారు మన నేటివిటీ అంటారు వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ అలా ఆ ఆ టైప్ ఆఫ్ టచ్ చేస్తారు బట్ ఈ సినిమాకి ఒరిజినల్ అదే డైరెక్టర్ని తీసుకొచ్చి చేయించారు దానికి ఏంటండి కారణం ఇంకా అదే డైరెక్టర్ తీయడానికి మెయిన్ రీజన్ బీట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మూవీ ఎంత పర్ఫెక్ట్లీ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా స్టిచ్ చేసి ఉంటుంది అంటే బీట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే బేసికలీ ఇట్స్ వెల్ రిటర్న్ ఫిల్మ్ ఈ మోర్ ఎంత మంచి డైరెక్టర్ అంత మంచి రైటర్ బేసికల్లీ సో ఐ థింక్ అది అది ఇంకొక డైరెక్టర్ని పెడితే నాకు తెలిసి డెఫినెట్లీ పెట్టినందుకైనా నన్ను పెట్టింది కదా కొత్త డైరెక్టర్గా సో నేను ఇప్పుడు మారవాలి అని చెప్పి పక్క మారుస్తారు ఓకే అవును ఫోర్స్గా చేంజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక కథ బాగుంది చాలా బాగుంది దీన్ని అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు మనం ఉన్నది ఉన్నట్టు తీద్దాం అనుకోవడము అంటే నిజంగా ఎలివేట్ అయితే మార్చొచ్చు కాకపోతే పెట్టినందుకైనా ఇప్పుడు మనం పెట్టిర్రు మనం కొన్ని మన మన స్టైల్ తీసుకురావాలి నా మార్క్ వేసుకోవాలి ఆ టైప్ ఆ టైప్లో ఏమన్నా చేరిపోద్ది ఏమనుకోని దిట్స్ దిస్ గ్రేట్ కాల్ వాస్ టేకెన్ బై పీవీపీ అండ్ ఇట్స్ అమేజింగ్ కాల్ బికాస్ దిస్ గై యశ్వత్ మారిమొత్తు ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా దట్స్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ వెరీ బ్రిలియంట్ ఫిల్మ్ సో లక్కీ దట్ ఐ గాట్ దిస్ ఫిల్మ్ సహజంగా కోవిడ్ టైంలో ఇది వన్ ఆఫ్ ది సెన్సేషనల్ మూవీ ఓమే కడవలే అని చెప్పి చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా చూసేస్తాం హిట్ వచ్చిన టైంలోనే వచ్చింది అవును అవును వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు కూడా అని వీళ్ళు మంచి రన్ చేసి ఒక బాక్స్ ఆఫీస్ కూడా గట్టి కొట్టిన తర్వాత లాక్డౌన్ వచ్చింది లాక్డౌన్ వచ్చింది ఇరవై రోజుల తర్వాత నాకంటే వారంలో వచ్చింది బట్ ఇది ఉంటుంది కదండి అంటే లాక్డౌన్ టైంలో విపరీతంగా ఇలాంటి సినిమాలు చూసేసాము చూసేసిన సినిమానే మళ్ళీ చేస్తున్నాము పైగా మీరు అంటున్నట్టు ఏంటంటే చేంజెస్ పెద్దగా ఏం చేయకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకొస్తుంది సినిమా అలాంటి భయాలు ఏం లేవా చేంజెస్ చేయలేదని కాదు కానీ చేంజెస్ అంటే ఏముంటుంది తెలుసు సార్ చేంజ్ కంప్లీట్ ఇది నిజంగా రీమేక్ రీమేక్ అని ఎవడు అనుకోడు ఎందుకంటే నేను సినిమా ఒక్కటేసారి చూసి సైన్ చేసి ఇంకా చూడలేదు ఓకే ఆ సినిమా చూడలేదు ఇంకా మనకు తెలియకుండానే చేసేస్తాం దాంట్లో ఉన్నట్టు ఏమన్నా అని చెప్పి ఒక్కసారి చూసి సైన్ చేస్తే నాకు ఇప్పటిదాకా గుర్తులేదు ఏ విజువల్ ట్రైలర్ కూడా నేను మళ్ళీ పెట్టుకొని చూడలేదు తెలియకుండా వచ్చేస్తుందేమో అని సో అండ్ సైన్ చేసిన వన్ ఇయర్ దాకా కోవిడ్ తర్వాత పాగలు తినిచ్చేసి ఇది చేస్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ ద క్యారెక్టర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఎనర్జీ హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగి నోట్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ ఆ అమ్మాయి మిథిల రావడము ఈ అమ్మాయి రావడము వెంకటేశ్ సార్ రావడం క్యాస్టింగ్ చాలా ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ క్యాస్టింగ్ అండ్ డెఫినెట్లీ డైరెక్టర్ అక్కడ చేయలేనివన్నీ ఇక్కడ చేసిండు ఉంటుంది కదా అక్కడ బడ్జెట్ రిస్ట్రిక్షను
దాని కాదు కొత్త మ్యూజిక్ ఎవ్రీ సాంగ్ ఈజ్ న్యూ ఎవ్రీ స్కోర్ మేడ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ న్యూ సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఎ ఫ్రెష్ ఫిల్మ్ అండ్ నాకు ఎంతమంది చూసారో తెలి తెలుగులో కానీ చూసినా యూ విల్ డెఫ్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ అ థ్రిల్లర్ కదా సార్ క్విస్ట్ తెలిసిపోయింది క్విస్ట్ తెలిసిపోయింది అది ఇది అని కాదు కథ మేము చెప్పేస్తాము ట్రైలర్లోనే This is experience. A feel uh, recreate shade one of this. Yeah, it's experience. Basically, uh-huh. and you are experiencing new pe- new bunch of people. Uh-huh. Uh-huh. So, that exp- for to experience that, you might watch the Telugu one. If you watch Tamil, even after watching Tamil, if you saw Telugu, you will again watch Telugu. You will enjoy Telugu in the next few years. You will definitely do this for experience. You will enjoy, you will have that pleasure. I don't think it's pessimistic. I don't think it's a... ఈ మధ్యన వచ్చిన రెండు రెండు రీమేక్ సినిమాలు విక్రమ్ వేద హిందీలో కానీ మన దగ్గర ఒక పెద్ద రీమేక్ సినిమా ఒకటి స్టార్ రీమేక్ సినిమా వచ్చింది రెండు కూడా రీమేక్ని పాడు చేయకుండా బాగానే తీసారు బాగానే వచ్చింది బట్ ఆడియన్స్లో ఏంటంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆ సినిమాలకి ఆ వచ్చిన టాక్కి ఆ పర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధం లేదు అనే ఒక ఇంప్రెషన్ అయితే వచ్చింది అదేమో కొద్దిగా భయం వేస్తుంది లేదు సార్ అంత నేను ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచన కూడా ఎప్పుడు రాలేదు రాదు కూడా అంత భయం లేదు రీమే జనరల్ గా ఓటీటీ ఆర్లో రీమేక్స్ వద్దు అని చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ వే ఆ పరంగా నాకు ఓకే బై మిస్టేక్ కూడా నథింగ్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఆర్ నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు పాయింట్ మీ అవుట్ ఓకే దట్ వే ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఓకే అదే మీరు అన్నట్టు ఇది థ్రిల్లర్ సినిమా కాదు అది కాదు బట్ డెఫినెట్లీ ఐ అగ్రీ ఆన్ దట్ పాయింట్ యా డెఫినెట్లీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మొత్తం ఓవరాల్ గా కూడా కొంచెం హై ఉంటుంది దానికంటే కూడా విల్సి మోర్ బ్రైటర్ ఓకే స్టార్ హీరోస్లో వెంకటేష్ గారిని ఒక సినిమాకి ఒప్పించడం అనేది చాలా కష్టం పైగా ఆయన మల్టీ స్టార్ సినిమాలు అంటే తీసినవి చూస్తే ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో చేశారు లేదంటే బాగా పెద్ద స్టార్స్తో చేశారు ఒక చిన్న స్మాల్ క్యూట్ సినిమా మంది ఆ సినిమాలో స్మాల్ కాదు కానీ క్యూట్ సినిమా ఓకే స్మాల్ ఓకే మీడియం టు హై పోని పోనీ దట్స్ ఓకే అండి అలాంటి సినిమా ఒక క్యూట్ సినిమాలోకి వెంకటేష్ గారు అంటే స్టార్ని ఎలా ఒప్పించి తీసుకొచ్చారు అసలు వై వెంకటేష్ గారు ఎలా ఒప్పించింది తెలుసా మేము ఆల్రెడీ మొత్తం సినిమా తీస్తాం గాడ్ పాట తప్ప మిగిలిన సినిమా అంతా ఓకే సార్ ఒక మీటింగ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ సింపుల్గా సార్ తెలుగు సినిమా చూశారు ఓకే చూసి నచ్చి ఐ కెన్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్పి చేశారు ఓకే సో యూ షూ యూ మస్ట్ నో లైక్ వాట్ హీ మైట్ సా ఏం చూసి ఈ సినిమాలో కమిట్ ట్రై చేసి ఉంటారో ఇంకా అర్థం చేసుకోండి అండ్ ద హోల్ లవ్ కోట్ ఆఫ్ అంటే వెంకటేష్ సార్ లవ్ కోట్ ఉంది కదా ఏదైతే మీరు స్పేస్లో ఉన్నారు చూసారు దట్ హోల్ లవ్ కోట్ వాజ్ సెట్ చేసింది తోటతరణి గారు ఈవెన్ దట్ సెట్ వాజ్ లైక్ అమేజింగ్ స్కేల్డ్ అప్ ఫిల్మ్ లైక్ ఇన్ మెనీ వేస్ ఇఫ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ సౌండింగ్ ద సింగర్స్ ద మ్యూజిక్ సెట్స్ కావచ్చు ద కాస్టింగ్ లైక్ ఆల్ ద పాసిబుల్ వేస్ బీ జస్ట్ అప్గ్రేడెడ్ ఫిల్మ్ ఫ్రెష్నెస్ అయితే ట్రైలర్లో కనిపించింది అంటే వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ వన్ వన్ మోర్ టైం కదా జస్ట్ థాట్ లైక్ వాట్ ఆల్ వీ కెన్ పుట్ మోర్ రీమేక్ సినిమా వెరీ సక్సెస్ఫుల్ సినిమా ఇంత వైడ్లీ అప్రిషియేటెడ్ సినిమాకి ఒక మంచి కాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు మంచి డే మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్కేల్ అప్ అయిపోయింది అదే అదే స్కేల్ అప్ అయింది సో ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ బేసికల్లీ ఓకే అండ్ ఒక మన ఇండస్ట్రీకి వస్తే అండి యూజువల్గా బాలీవుడ్లో నెపోటిజం అని అదని ఇదని చాలా మాట్లాడతారు బట్ మనం ఇక్కడ మాట్లాడం యూజువల్గా మనకి ఆ స్టార్స్ అంటే ఒక అడ్మిరేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళ కిడ్స్ అంటే ఇంకా అడ్మిరేషన్ ఉంటుంది అలా ఉంటుంది మనం క్యూరియస్ ఉంటాం చూడటం ఉంటాం మనకి ఆ నెపోటిజం అని లేకపోతే వాళ్ళని బ్యాన్ చేయడం అని బాయ్కాట్ చేయడం అని అలాంటిది ఏమి ఉండదు మన దగ్గర అలాంటి ఒక ఇండస్ట్రీలో నన్ను ఎవడో లేపక్కలేదు నన్ను నేనే లేపుకుంటా అని చెప్పి అన్నారు ఆ లేపుకునే ప్రాసెస్ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది నో ఇంకా మీరే చెప్పాలి సార్ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది అంటే ఎక్కడ దాకా చూసారు మీరు యూ షుడ్ సీ మై ప్రోగ్రెస్ సిన్స్ పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వేరే బాస్ ఏ డిడ్ ఐస్ట్ మీ ప్రోగ్రెస్ని మేము ఎప్పుడు చూస్తాం మేము రాస్తాం అది ఓకే అంటే మీకు ఒక ఇమాజినేషన్ నేను ఎలా ఉండాలి నేను ఇన్ని సినిమాలు చేసే ఎలా ఉండాలి అన్నారు కదా వాట్ వాట్ డూ యూ థింక్ మీరు ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ అనో లేకపోతే ఏం ఐ బీ సాటిస్ఫైడ్ సార్ ఇట్స్ జస్ట్ బీన్ లైక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఐమ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ Uh-huh. my journey is very long i i see myself i, I think out of 100 i came like 5 kilometers until now okay yeah 5 to 8 kilometers vachu untadu 100 kilometers lo so the journey is
तो विश्व आफ स्क्रीन मीडिया तो मैं माटा डिफरेंट पर्सन का कंपेस्टर स्टेज एक्की मैक पटे डिफरेंट पर्सन का उठा असल ट्रांसफर्मेस इंदोर निजो एवर अबद्ध एवर अबद्ध का सर इपूड़ूटा ना फ्रेंड तो माटाड़नपूट मम्मी तो माटाड़नपूट स्टेज एक्कीा अंत ना इंटरव्यूल चूस्ो लेनी ई नो आटेज आम प्री रिज ईवेंट एव्रीबडी पे मोर् अटेन टू यू अंड वट एवर ई वाट टू स्पीक लौडर अंड वट एवर ई वाट बी क्लीयर अबउट ई स्पीक आ स्टेज बिकाज अदे मन पे रोजु मन गुरी एवं चडा माटा पे वे सैटे रही बहुत अदी इधी अंटर का पे अन इयर तरह वी अरे कंग्राचुलेषन अभी अंद वन इयर बैक अच्छी नीक कंग्राचुलेषन मेपड़ी एंक आलरे पे हस्ब वैफ अंदर तेल सो ई थिंक प्री रिज इज प्लेस वेर वी ऐक्चुअली वी सेव फ्यू थिंग टू स्पीक आ स्टेज अंड दट इज वे पीपल पे मोर् अटेन सिमा रिजे अंटरव्यू चूस्तर हीरोना उड़ी विल यू वाच हॉल इंटरव्यू बट यू विे अटे प्री रिज दट यू हेव टू स्पीक लाइक वट इज इंपारटे टू यू यू हेव टू स्पीक दिन अटे क्वेश्चन मिम्मेल अड़गा जनरल इला हईपर ऐसी स्टार चाल मंदर बट मेरे टाइपेकास्ट चार फर् एग्जापल पागल तरवा सर इलाडारे mm. नैन निजाने अटेन कोसम जनरल अटेन ग्रैब फोर टाइम क्रिटिकल रिजे पोस्ट प्रोडक्शन अवदा अड़गर राजजुगर नैन बैंगलूर फस्ट हाफ चा चेन्नई सैकंड हाफ चा मिक् मोतम फिनी का क्यूबुक् पंपस्ता ना रेस्पासीबिटी सर ना वे डेट इच्छे चाल ओके आ डेट इच्छे चाल बैठ स्टेट नैक्स्ट डे मार्न फ्लैट दी फोर डेस्ट एंत बजा सिम रोड पड़पे रोज रोड पड़पे रोज सिम रिजा वार तरह हाउस फुल तिगता ऊर तिगता बिकाज वाज हॉल दट फिल्म फर् वन इयर अंड अब चाल थिटर मूस सो ओपन मल्टीपल प्रॉब्लम इंडस्ट्री प्रेजेस जनाल फैमिली बैठक रायटर बंदी थिटर फंशन टाइम अभी थिटर कन्वे सेंटर आ टाइम लाला निजा कोई थिटर तरी को नड़ी आ टाइम सिम लेना दसर कल रिज तरह ना सिम रिज बैठक अभी इला रिस्क अंदर रिस्क ईवन स्टार टाइम लगदा हॉल सिने जीवन का रिजे अंडस्ट फेल्यूर सिम रिकवर्ड हॉल मनी एवरीबडी मेड मनी मे बीडे दाखिल याबे को स्केल यूजल आम पागल अने वी आलो अप्रिशिटेड फिल्म अभी बटे आ स्केल स्के अरवे वोजुना जन अशोक वन अशोक वन फैमिली बेस्ट पार्टी आफ इटना 
అండ్ మీరు కరెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ ఆ నెక్స్ట్ సినిమాకే ఓపెన్గా మాట్లాడేస్తారు అండ్ ఆడియన్స్ కూడా ఎవరు కూడా అది లేదు బట్ మీ పర్పస్ అయితే సర్వ్ అయిపోతుంది అది సో పాగల్ అనే సినిమా డెఫినెట్లీ మీరు సాటిస్ఫై అయినా సరే ఆ సినిమాకి రావాల్సింది వర్త్ రాలేదు డిఫరెంట్ కండిషన్స్ వల్లని ఒప్పుకోవాలి ఆ సినిమాలో మీరు చాలాసార్లు చెప్పుకుంటారు ఓపెన్గా నేను ఎన్టీఆర్ నా మ్యాట్ని ఏడలని అదని మీరు ఎవరైనా ఈ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పారో మీకు మీ వాకింగ్ స్టైల్ కానీ లేకపోతే రన్నింగ్ స్టైల్ కానీ ఆ సినిమాలో కొంచెం ఎన్టీఆర్లో అనిపించింది అంటే మీకు ఏమైనా ట్రిబ్యూట్గా ఏమైనా చేశారా అది అందులో లేదు సార్ నాకు తెలిసి మీరు ఫస్ట్ పర్సన్ చెప్తున్నారు లుక్ వైజ్ కలిసింది ఊసరవల్లిలో కర్లీ అయ్యి ఉండి హైలైట్స్ ఉన్నాయి హిట్ కనలేదు అన్నమాట లేదు ఈ ఒక్క సినిమాకే ఆ ఒక్క సినిమాకే మీకు చూస్తే డైరెక్ట్ సిమిలారిటీ వాజ్ కర్లీ హెయిర్ అండ్ దట్ హైలెట్స్ ఆఫ్ ఊసరవల్లి అండ్ దట్ వాజ్ నాట్ ఇంటెన్షనల్ మాకు కూడా ఓకే అని నేను కొంచెం మంచి లాక్డౌన్ తర్వాత ఇంకొంచెం బొద్దు బొద్దు ఉండే సినిమాలో అవన్నీ కలిసి ఉండే కానీ అది ట్రిబ్యూట్ చేద్దామనం ఇమిటేట్ చేద్దామనం ఎప్పుడు చేయలేదు ఓకే డెఫినెట్లీ అది లుక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యాక్చువల్గా మీ సినిమాలు విశ్వక్షేన్ సినిమాలు హిట్ ఫ్లాప్ అవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే జనరల్గా ఒక హీరోతో యంగ్ హీరోస్తో చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్లో అయినా సరే ఆయన మార్కెట్కి తగ్గట్టుగా చేద్దాం స్కేల్ డౌన్ చేసేస్తారు బట్ మీ సినిమాలు ఎలా అనిపిస్తాయి అంటే నాకు ప్రతి సినిమా క్వాలిటీ ఈ సినిమా ఏదో పెద్ద సినిమా లాగా పెద్ద స్కేల్ లాగా ఆ క్వాలిటీ ఎలా ఇన్షూర్ చేస్తారు అది ఉంటేనే సినిమా చేస్తా సార్ నేను అది ఉంటేనే సినిమా చేస్తా అది అంటే ఆ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ స్లిక్ మేకింగ్ అందరికీ రాదు మళ్ళీ అది సి ఒక వెన్ యూ డజన్ వెన్ యూ అదే టెక్నీషియన్స్ బేసికల్లీ పాగల్కి ఆర్ట్ వచ్చేసి తరుణ్ భాస్కర్ వాళ్ళ వైఫ్ ఉండే లతా భాస్కర్ అని చెప్పి షీ షీ వాజ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఫర్ ఈ నగరానికి ఏమైంది షీ డిడ్ ఫర్ యూ టర్న్ ఇప్పుడు అలా అంటే సుందరానికి నాకు ధమ్కిలో ఒక సెట్ వేసి పెట్టారు తను రామాంజనీలు గారు ఆ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేసినా కూడా సో ఐ మేక్ షూర్ ఇఫ్ దర్ రీసోర్స్ అనేది ఏదర్ ఇప్పుడు డబ్బులు ఉంటే తోట తరటి గారు పెద్ద పెద్ద నేమ్స్ని తెచ్చుకుంటాము డబ్బులు లేకపోతే మన సర్కిల్లో సేమ్ క్వాలిటీ డెలివర్ చేసేటో లెవెల్ మ్యాచ్ చేసేటో లెవెల్ అని తెచ్చుకొని ఐ మేక్ షూర్ ఫ్రేమ్ నిండిపోవాలి ఫ్రేమ్లో కావాల్సింది మాత్రం ఆ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేమ్ రిచ్గా రిచ్ అన్ని లెన్సింగ్ దగ్గర నుండి ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ లెన్సింగ్ కూడా నేను పోయి డిఓతో ఏ లెన్స్లు వాడుతుర్రు బాడీ ఏంది ఎద్దలే నేను అన్నిట్లో దూడ్డం అని కాదు కానీ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ క్వాలిటీ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదండి ఈరోజు ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ క్వాలిటీ ఎందుకంటే నాకు తెలుసు సడన్ ఇప్పుడు వచ్చి ఇరవైచ్చేయమంటే పెట్టేయమంటే పెట్టే స్టేజ్కి లేకపోతుండే అప్పుడు పాగల్ టైంలో సో ఉన్న దాంట్లో అప్పటికి వాళ్ళు కూడా కొంచెం కొంచెం ఓవర్గా వెళ్ళిపోయింది మేము సినిమాలో షూట్లో పెట్టిన సీన్ చాలు ఉంది ఎడిట్ ఎడిట్ టేబుల్ మీద ఓకే సో క్వాలిటీ ఈజ్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ ఆల్వేస్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ కంట్రోల్ ఆన్ అండ్ మీ సినిమాలో ఇంకొక ఎప్రిషియబుల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ ఇప్పుడు చిన్న సినిమాల్లో ఒక పాట కానీ రెండు మూడు పాటలు క్లిక్ అయితే కానీ ఆడియన్స్ థియేటర్గా రావట్లా మీ సినిమాలో ప్రతి సినిమాలోనే ఒక రెండు పాటలు అయినా సరే మంచి పాటలు వస్తాయి ఈ సినిమాలో కూడా ఇప్పుడు వరకు రిలీజ్ అయింది అనిరుద్ సాయ ఇద్దరు టెరిఫిక్ ఇన్ఫామ్ సింగర్స్ని పెట్టుకొచ్చారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అది అబ్జర్వ్ చేస్తే అలా అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లతో కూడా పనిచేయరు మీరు అశోక్ వనంలో వచ్చి ఆయన రాజ్ క్రిష్తో చేశారు ఇది వచ్చి లియోన్ జేమ్స్తో చేశారు వివేక్ సాగర్తో చేశారు రథన్ చేశారు వీళ్ళందరూ పెద్ద పేరున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ లేకపోతే పెద్ద బిజీ బిజీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా కాదు అంటే ఇలాంటి అవుట్పుట్ లేకపోతే ఇలాంటి నేమ్స్ని పిక్ చేసుకోవాలంటే మీకు సొంతంగా ఒక మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఉండాలి అది ఆ పల్స్ తెలిస్తే తప్ప అది రాదు అది మీకు మ్యూజిక్లో మీరు ఎలా కేర్ తీసుకుంటారు ఓరి దేవుడ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అశ్వత్ టేస్ట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ బట్ ఐ లవ్ లియోన్స్ మ్యూజిక్ మీరు ఇదే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని తీసుకొచ్చి నేను పాగల్ మీరు ఆర్ఆర్ ఎయిట్ డేస్లో కొట్టాడు నాకు రదన్ ఆర్ఆర్ నచ్చకపోతే నేను లియాన్ని తీసుకొచ్చి ఎనిమిది రోజులు ఉంది బాబు రిలీజ్కి ఇచ్చి కొడతాం అంటే ఎయిట్ డేస్లో కొట్టాడు నాకు ఆర్ఆర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ బట్ హీ ఇస్లో ఆల్సో బీ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వివేక్ సాగర్ ది అదర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆ మ్యూజిక్ ఐ రియలీ టేక్ కేర్ నాకు పంపించినా కూడా ఒపీనియన్ నచ్చకపోతే మాత్రం పాట ఇంకోటి చేద్దామని అడుగుతా కానీ బికాజ్ నాకు నచ్చితే కొంచెం నాకు నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ
వచ్చి యాక్షన్ కట్ అంతవరకు అయిపోయింది నా పని అయిపోయింది లేకపోతే నా షిఫ్ట్ ఇదే లేకపోతే నాది ఇదే ఇదే పని అంటారు కాకపోతే ఇప్పుడు షూటింగ్ చేసి మళ్ళా స్టోరీ సిట్టింగ్స్లో కూర్చొని లేకపోతే డైరెక్షన్ డైరెక్టర్కి ఏదన్నా మీ సైడ్ నుంచి చేసే ఇన్పుట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అన్న ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు మీరు అండ్ పాటల్లో ఇప్పుడు రెండు మూడు నెలలు కూర్చుందని చెప్తున్నారు అసలు ఇంత టైం ఎలా ఎలా వస్తుంది నాకు తెలిసి ఇదే టైం పాస్ సార్ ఇంక ఇదే బిజినెస్ మొత్తం వేరే పని టైం పాస్ ఇదే మజా వస్తుంటుంది చేస్తున్నాను సేపు కాబట్టి కష్టం అనిపించదు ఓకే యూజువల్గా మీరు అప్పుడప్పుడు మీలో ఒక చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ కనపడుతుంది నాకు ఏంటంటే నేను ఒక్కడనే కష్టపడుతున్నాను నాకు కొంచెం సపోర్ట్ అనేది తక్కువ ఉంది అన్న ఫీలింగ్ అప్పుడప్పుడు మీ వాయిస్లో అనిపిస్తుంది బట్ ఈ సినిమాకి ఏమని జరిగిందంటే ఫర్ ఎ చేంజ్ ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అంటే మీరు ఇన్వాల్వ్ అయినా క్రియేటివ్గా ఇన్వాల్వ్ అయినా మీకు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చే ప్రొడక్షన్ హౌస్ మంచి రిలీజు మంచి సోలో డేట్ అండ్ ఇప్పుడు వెంకటేష్ గారు లాంటి మంచి సపోర్ట్ ఇప్పుడు అండ్ రేపు పొద్దున్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి రామ్ చరణ్ గారు వస్తున్నారు అన్నీ ఎలా అయినాయి ఒకసారి ఎలా ఉంది ఒక హండ్రెడ్ కేజీస్ బరువు తీసేసినట్టు ఉందా తీసేసినట్టు లేదు కళ్ళు నెత్తికెక్కలేదు సార్ వెంకటేష్ గారు సినిమా లాక్ చేయడం ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ ఐ విల్ చెరిష్ దిస్ మూమెంట్ ఫర్ లైక్ మై లైఫ్ టైమ్ దట్ త్రీ డేస్ షూట్ హిమ్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఫిల్మ్ ఈ సినిమాలో సర్వ్ చేయడం ఐ థింక్ అప్పుడు కూడా ఏ కల్మాషన్ లేకుండా వచ్చి నన్ను ప్రమోట్ నిన్న జస్ట్ చూస్తుండే అప్పుడు ట్రైలర్ లాంచ్కి వచ్చి అట్లా మాట్లాడినాడు వెంకటేశ్ సార్ ఒకసారి ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుందామని చూస్తుండే వితౌట్ ఎనీ అంటే ఏం లెక్కలు లేకుండా హీ జస్ట్ కేమ్ హీ హీ వాజ్ సో కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ మీ బ్యాక్ దెన్ ఫలక్నామా దాస్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు సో ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రో ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ హిమ్ సో మళ్ళీ సెకండ్ స్టెప్లో కూడా ఐ థింక్ హీ ఈస్ కొలాబరేటెడ్ విత్ మీ అండ్ ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వలేదు ఎవరైనా వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తే బాగుండు అని కూడా అనలేదు కానీ ఎవరు ఉంటే అంటే ఫ్రెండ్లీ ఇండస్ట్రీ కొంచెం వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తే బాగుండు అంటే నేను కూడా వెళ్ళి పెద్దగా ప్లీజ్ 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 రన్ అడిగేసి ఆ బతిమిలాడి నాకు రండి మీరు వస్తే కానీ నా సినిమాకి కాదు ఎవరైనా వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది కానీ అట్లా అని చెప్పి ఐ కాన్ జస్ట్ వర్షిప్ పోయి అది ఒక్కటి కాదు అంతే అవ్వదు నాతో నా నేనేం బిలీవ్ చేస్తా అంటే వి స్టార్టెడ్ ఫిల్మ్ వి మేడ్ ఫిల్మ్ ఒక కొన్ని నెలలు చేస్తాం సినిమా ఎవరు సపోర్ట్ ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయింది అంటే ఎవరు సపోర్ట్ చేయకపోయినా కూడా హిట్ కూడా హిట్ కొట్టేదాకా మన మొక్కలమే ఉంటే ఆ మొత్తం మన వి స్టార్టెడ్ వి ఎండెడ్ ఇట్ అన్నట్టు మనది మనకు ఉంటుంది కదా అనిపించి ఆ మెంటాలిటీకి వచ్చేసిన ఎందుకంటే మేబీ మీరు అన్నట్టు ఒక మధ్యలో ఒక టైంలో హెల్ప్ సీక్ జస్ట్ టైడ్ అయిపోయి ఉంటారు అండ్ అప్పుడే అనిపించింది వై వై టు సీక్ హెల్ప్ అంతే ఇప్పుడు వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరిని సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది దెన్ యూ ఫీల్ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్ యూ విల్ ఫీల్ గ్రేట్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు ధమ్కీ నా ఓన్ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు ఇట్స్ మై ఓన్ ప్రొడక్షన్ నా డబ్బులు మా డాడ్ డబ్బులు ఫినాన్స్ అన్నీ పెట్టేసినాం దాంట్లో లిటరలీ మా ఇంటి పేపర్లతో సహా పెట్టేసి తీసిన సినిమా అది ఓకే ధమ్కీ సో ఆ టైంలో మాత్రం పడిపోతుంది ఆ టైంలో నిజంగా అనిపిస్తుంది ఏమేమి చేయగలుగుతాం అన్నీ చేసేద్దాం ఆ టైంలో ఎవరైనా వచ్చి హెల్ప్ చేస్తే బాగుండని కూడా అనిపిస్తుంటుంది కాకపోతే నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక హ్యాపీనింగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒక యంగ్ హీరో ఇప్పుడు విశ్వక్లాంటి యంగ్ హీరోకి రెండు రెండు అడ్వాన్స్లు ఇచ్చారు అవును ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళతో సినిమా ఇంకా పక్కటాలు ఎక్కించకుండా సొంత ప్రొడక్షన్లో అంటే జనరల్గా అనుకుంటారు కదా మనకు ఒక చిన్న స్టేటస్ వచ్చేసింది మనం మన డబ్బులు మనం ఎందుకు రిస్క్ చేయడం వేరే వాళ్ళ డబ్బులతో మనం యూజువల్ టెండెన్సీ కదా ఇండస్ట్రీలో అయినా అడ్వాన్స్లు చేతిలో పెట్టుకుని సొంతంగా ప్రొడక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అడ్వాన్స్ చేతిలో పెట్టుకుంది ఏంటంటే ఒకటి సీతార వంశం సీతార వంశాన్న నేను రెండు అడ్వాన్స్ సీతార వంశం రెండు యూజువల్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక హీరో ఒక అడ్వాన్స్ వేస్తారు మీరు రెండు ఇచ్చారు రెండు ఇచ్చారు నేను వంశాన్న కుదరట్లేదు సినిమా ఓకే ఒకటి అనుకుంటున్నాం ఎగ్జైట్ అవుతున్నాం అది ఎగ్జైట్మెంట్ ఒక టైం కాగుతుంది అట్లా రెండు కథలు అనుకున్నాం ఇప్పుడు కూడా వచ్చేవారం వింటున్నాడు నేను ఆయనకు ఎప్పుడు సినిమా నేను నేను ఆయన ఎప్పుడు చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాను వంశన్న నాకు ముందు ఇచ్చింది కాబట్టి నేను తర్వాత అడ్వాన్స్ ఇంకొకళ్ళు ఉంది నా దగ్గర ఎవరు మన రామ్ టల్లూరి గారిది ఓకే వంశన్న సినిమా మైండ్లో పెట్టుకొని దాని తర్వాతనే రామ్ టల్లూరి గారికి సిన్ రామ్ టల్లూరి గారికి సినిమా ఇవ్వాలని అది మే నుండి ప్లాన్ చేసి దానికి ముందు వంశన్న
ఒక సినిమా డ్రాప్ అవ్వడము ఆ డ్రాప్ అయిన టైంకే నేను నాకు ఈ కథ నచ్చడము దాన్ని ఇమీడియట్లీ డెవలప్ చేయడము దాని డైరెక్టర్ ఎవరు ఎవరో అని ఆలోచిస్తే ఎవరు తట్టక నేనే చేసేస్తా అని చెప్పి డైరెక్షన్ చేతిలోకి తీసుకొని నా నాకు నాకు నచ్చినట్టు మొత్తం రాసుకొని టక్ మన పట్టాలు ఎక్కించి అయిపోగొట్టిన సినిమా దానికి కూడా భయపడరు కదా అదే డైరెక్టర్ను మార్చడం ఒక పెద్ద గ్రాండ్ లాంచ్ చేసి డైరెక్టర్ని లాంచ్ చేసేసి జనరల్గా అమ్మో మన గురించి ఏం రాస్తారో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ని మార్చేసామంటే ఏమంటారో పైగా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ని మార్చి ఇంకో కొత్త డైరెక్టర్ని తీసుకొస్తే అది వేరు డైరెక్టర్ని మార్చేసి నేనే డైరెక్షన్ చేస్తున్నానంటే భయ భయపడతారు కదా కొంచెం ఆ భయం కూడా లేదు అదేం లేదు సార్ ఎందుకంటే నాకు క్లారిటీ ఎక్కువ ఉండే మెయిన్ తీ మనోడిని వద్దనుకున్నా కూడా ఎందుకంటే మనోడు ఆ సినిమా బా ఆ సినిమా ఒక జానర్ కదా ఈ జానర్ నేను అనుకుంటున్న విధానం జస్ట్ అర్థం కావట్లేదు డిస్కమ్యూనికేషన్ ఓకే ఆ డిస్కషన్ ఆఫీస్ వరకు ఉండొచ్చు సెట్ సెట్ వరకు రావద్దు సో ఆ సెట్ వరకు క్యారీ చేయొద్దు ఆ డిస్కషన్ని ఓకే సెట్ వరకు వచ్చింది సో తీసుకున్నారు అడిషన్ సో సెట్ మీద డిస్కషన్ ఉండొద్దు సో అని చెప్పి ఐ జస్ట్ నచ్చినట్టు తీసుకున్నాం ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ సినిమాలు ఏం ఏం లైనప్లో ఉన్నాయి ఇమీడియట్ ధమ్కీ ఉంది సార్ షూట్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఓకే ధమ్కీ అయిపోయింది షూటు నెక్స్ట్ అర్జున్ సర్జా గారి సినిమా స్టార్ట్ నవంబర్లో అంటే ఇంటి పేపర్లో పెట్టి తీయాల్సినంత సబ్జెక్ట్ గట్టి సబ్జెక్ట్ పట్టి అందుకే పెడతా కదా సార్ అందులో నేను డైరెక్షన్ ఎందుకంటే సేమ్ హ్యాపెన్ వెన్ మా దగ్గర ఉన్నాయని పెట్టి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మనీ తెచ్చి ఆ సినిమాని మళ్ళీ గిరువు పెట్టినట్టు ఆల్మోస్ట్ పెట్టి మళ్ళీ ఇంకో ఆ సినిమా బడ్జెట్ డబ్బులు తీసుకొని ప్రమోట్ చేశారు పలక్నా మాదాస్ ఆ డబ్బులు ఇచ్చేసిన తర్వాత ఈ మెయిన్ అసలు పోయిన తర్వాత లాభం ఓకే ఒకసారి చేసిన రిస్కే మళ్ళా మళ్ళీ ఒకసారి కొంచెం పెద్ద గేమ్ అంతే ఇప్పుడు చేయడమే రిస్క్ కదా అంటే స్టార్టింగ్లో చేసేది నెససరీ రిస్క్ ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఇంకా అంటే అన్నీ ఉండి కూడా రిస్క్ చేయడం అంటే అది కొంచెం అంటే ఏమో సార్ నాకు ఈ కథ తీసుకెళ్ళి ఒక ప్రొడక్షన్లో లొప్పిచ్చి వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసి ఎవరు డైరెక్టరు ఎవరు మ్యూజిక్ అన్ని డిస్కషన్ ఈ సినిమా పట్టాలు ఎక్కడానికి ఈజీగా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పడుతుంది ఓకే నేను ఏమనుకున్నా అంటే అంత రెడీ అయిపోయింది వై నాట్ ఓకే మనం చేసేస్తే ఆ ప్రాసెస్ ఫైవ్ మంత్స్ డైల్యూట్ అయిపోతుంది కదా అండ్ అండ్ ఆల్సో అంతగా ఎక్సైట్ అయిన సబ్జెక్ట్ టార్గెట్ ఇచ్చి నేను డిస్కషన్ నా ఒక్కడితోనే పెట్టుకున్నది అది ఇది ఇది ఒప్పించే పని ఉండదు మనం నమ్మిన కథ కదా మనమే డేర్ చేద్దామని చెప్పి చేసేసిన ఉండదు ఓకే అండ్ ఇట్స్ అ టూ పార్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే టూ పార్ట్ ఇట్స్ అ టూ పార్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ టూ పార్ట్ అంటే కంటిన్యూషన్ స్టోరీ కంటిన్యూషన్ సెకండ్ పార్ట్ ఫలక్నామా దాస్ టూ కూడా ప్యాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నారు అవును ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ అ కంటిన్యూషన్ ప్లానింగ్ ఫలక్నామ ప్లానింగ్ ఫలక్నామా దాస్ బేస్డ్ ఆన్ హైదరాబాద్ బైలింగ్వల్ 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 ఇట్స్ తెలుగు అండ్ హిందీ తెలుగు అండ్ హిందీ సో మీ షూట్ ఇన్ తెలుగు మీరే డైరెక్షన్లో మళ్ళా నేను చూస్తున్నా సార్ నాకు అమ్మో నాకు ఈ తొమ్మిది నెలలు ధమ్కీకి మళ్ళీ అది ఆ ఫలక్నామా దాస్ టైం ఎర్రా చూసారు బికాస్ ఫలక్నామా దాస్ డైరెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను రోజుకి టూ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ అవర్స్ పడుకుంటున్నాను అంతే సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ ధమ్కీ అండ్ కమిట్మెంట్స్ వల్ల ఈ ప్రమోషన్ డేట్స్ వల్ల ప్యాక్నెస్ వల్ల వినాయక్ చవితి రోజు షూట్ చేశారు సండే సార్ని షూట్ చేశారు మళ్ళీ ఏంది ఓన్ ప్రొడక్షన్లో డబల్ కాల్ షీట్లు అవి అంతే హాలిడేస్లో మళ్ళీ డబల్ ఎందుకంటే స్ట్రైక్ వల్ల కొన్ని రోజులు ఆగిపోయింది సినిమా రెండు మూడు స్ట్రైక్లు అయినాయి సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో ఒకసారి యూనియన్ స్ట్రైక్ అయింది ఒకసారి ప్రొడ్యూసర్ స్ట్రైక్ అయింది అప్పుడు ఆగాల్సి వచ్చింది ఇక్కడనేమో వేరే వాళ్ళకి కమిట్మెంట్ ఇచ్చి ఉంటాం రిలీజ్ ఉంది గడ్డం తీసేయాలి ఆ సినిమాకి గడ్డం ఉంది గడ్డం తీసేయాలంటే జల్దీ ఫినిష్ చేయాలి ఓకే సో ఆ కమిట్మెంట్స్ వల్ల బాగా అమ్మో అందుకే చేద్దాం అన్నీ చేద్దాం కానీ కొంచెం టైం తీసుకొని చేద్దామని నేను అనుకున్న దానికంటే ఇంకొక కొంచెం స్లోగానే తీసుకుంటాను ఇప్పుడు స్టెప్స్ ఎందుకంటే ఐ వాజ్ సపోజ్ టు షూట్ ఆల్రెడీ వన్ మంత్ స్కెడ్యూల్ అయిపోదు అర్జున్ గారి సినిమా ఓకే నేను లిటరల్లీ వెళ్ళి సార్ అవ్వట్లేదు సార్ బ్యాండ్ బ్యాండ్ వాచిపోతుంది బాడీ బ్రెయిన్ అన్ని మనం ఒక నెల తర్వాత చేసుకుందాం సినిమాని రిక్వెస్ట్ చేసుకొని వన్ మంత్ ప్రశాంతంగా ప్రమోషన్ చేసుకుందాం సినిమా రిలీజ్ చూసుకుందాం చేసిన తర్వాత వెళ్ళి అర్జున్ సార్ సినిమా చేసి జాన్ టు మే యాక్చువల్లీ ఏ సినిమా కమిట్ కాలేదు కావాలని ఓకే ఇంత పరిగెత్తొద్దు రా బాబు అంటే యంగ్ ఇది ఒకటి చెప్తారు సార్ వయసులో ఉన్నప్పుడే చేయాలి సినిమాలు ఉన్నప్పుడే చేయాలి చేసేయాలి చేసేయి చేసేయి మూడు చేయి నాలుగు చేయి ఐదు చేయి అంటారు అట్లా చేయొద్దు సార్ నిజంగా
ఓకే ఓరి దేవుడ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పబోతున్నారు మీ మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ సబ్జెక్ట్ ఫిల్మ్ అన్నీ కుదిరినాయి ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఏ టెన్షన్ లేకుండా అన్నీ కుదిరినాయి సో ఆడియన్స్కి ఏం చెప్పబోతున్నారు ప్రశాంతంగా ఫ్యామిలీ అందరూ థియేటర్కి వచ్చేయండి ఇది జస్ట్ మీరు చూసి ఎంటర్టైన్ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయే సినిమా కాదు చాలా సినిమాలు మీరు ఇప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకునే సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి మీకు మీకు ఒక బొమ్మరిల్లు నువ్వు నాకు నచ్చావు మల్లీశ్వరి ఈ జానర్లో చాలా సినిమాలు ఉంటాయి కదా కలిసి ఉందామరా ఇట్లా చాలా సినిమాలు మనం మైండ్లో ఇప్పుడు అడిగినా కూడా ఆ సినిమా బాగుంటుంది కదరా ఈ సినిమా బాగుంటుంది కదరా అని చెప్తున్నది డెఫినెట్గా అట్లా మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకునే సినిమా ఇట్లా గుర్తుండిపోయే సినిమా అండ్ దివాళీ ఫస్ట్ ఫెస్టివల్ రిలీజ్ నాకు కూడా ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ బి లైక్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ ఎంకరేజ్మెంట్ నన్ను నన్ను కూడా ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇంటు ఫెస్టివల్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు బా ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను పండక్కి నా సినిమా రిలీజ్ అయితే బాగుండని సో దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఫెస్టివల్ రిలీజ్ సో కమ్ అలాంగ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ యూ విల్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ సో విశ్వక్షేణ్ సినిమా అంటే ప్రతి ప్రతి సినిమా బాగాలేదు అని అనిపించుకోకుండా ప్రతి సినిమా ఇప్పుడు దాకా ఉంది బట్ కొన్ని సక్సెస్ అయినాయి కొన్ని సక్సెస్ అవ్వాల బట్ ఆ ఫేజ్ అనేది తర్వాత ఓటీటీలో చూసి బాగుంది కదా సినిమా ఎందుకు ఆడలేదు అని అనుకోకుండా ఈసారి ఒక థియేట్రికల్ రన్ దగ్గర నుంచి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి ఓటీటీ దాకా కంటిన్యూస్గా హిట్ కొట్టి నెక్స్ట్ రేంజ్కి వెళ్ళాలని చెప్పి విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ టైమ్ టు మిర్చి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్